Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món bánh ú nhé hay là gọi là bánh uh, bánh tu hú với các bạn ạ à, Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ Các nguyên liệu để làm mày món này thì mình mời các bạn cùng vào bếp sau ạ Đây ạ, khi bánh mình làm nha rất là dẻo, ngon như thế này Các bạn chuẩn bị cho mình ạ 1 kg nếp thì mình có thể dùng nếp cái hoa vàng nhé cho nó thơm ngon và các bạn dùng cho mình 150 đến 200g lá dứa để mình xay ấy. mình lấy cái màu nước xanh để mình ngâm gạo ấy. thì khi em đó thì cái lá dứa ấy, hay nó nếp ạ làm cho gạo vừa thơm mà để cần vừa có được độ xanh của cái bánh nhé À, gạo này thì các bạn sẽ ngâm cho mình từ 8 đến 10 giờ khi thời tiết lạnh này và mỗi khi các bạn ngâm ấy, thì các bạn nên cho một ít muối vào thì gạo nó sẽ không bị chua nhé và cái phần à, đậu xanh thì các bạn cho mình 300 gram các bạn cũng ngâm luôn cùng gạo và mình cũng cho một ít muối vào nhé đậu xanh và gạo mình đã xong rồi sau đó thì mình sẽ đi chắt bỏ hết cái nước này đi để mình à, nấu lên nhé cái phần đậu xanh thôi à, 200g thịt nhé thì các bạn thì à, dùng cái thịt ba chỉ khổ ấy nó cả mỡ cả lạc như thế này thì mình làm bánh ấy, nó sẽ mềm ngon dẻo thơm nhé và một ít hành thơm các bạn là băm nhỏ ra cho mình khoảng 10g thịt này sau mình sẽ ướp gia vị ạ bây giờ mình sẽ nấu phần đậu đỗ trước các bạn chuẩn bị một cái chảo mình sẽ cho phần đỗ vào đây mình nấu luôn sau đó để mình thêm luôn nhé nước mình cho vào các bạn cứ đun lên cho mình thôi phần đỗ này thì mình sẽ cho một ít muối nhé thịt các bạn sẽ ướp cho mình vào đây một ít muối ạ ít thôi tại vì mình cần dùng cho một chút nước mắm ạ thì hẳn lên bột ngọt nữa các bạn nhé các bạn đã ăn nhiều thì mình cho nhiều bột ngọt riêng cái bột ngọt này hạt tiêu cho chút vào cho nó thơm ạ cái phần hành này các bạn cũng có thể ướp luôn vào cùng thịt nhé vì mình sẽ không phi thơm cái phi thịt này nên cùng với đỗ mà đỗ mình nấu chín sau đó thì mình mới bọc thịt ạ các bạn cho một chút nước mắm để cho nó thơm nhé khi mình nấu cái phần nước này nó đã còn sền sệt này này rồi các bạn nhé Đấy, chỉ tầm 10 phút thôi các bạn ạ và nhớ là mình để ý không có nó trào ra các bạn sẽ xên cho mình nhé Đấy. đây các bạn khi mình đã xên nhé cái phần đậu nó đã như thế này rồi là được rồi ạ bây giờ mình sẽ cho nguội bớt để mình vo viên các bạn cắt cho mình một ít màng bọc thực phẩm này nhé để mình sẽ là đây ạ, à, mình sẽ cho nhân đậu xanh ra đây nhé. Dính. Các bạn sẽ cho mình một miếng thịt vào. Cho một ít đậu nữa để mình bọc kín nó lại là được nhé. gói kín đấy như thế này là mình đã được một nhân nhá nhân mình mình ý rồi các bạn ạ tương tự với cái khác các bạn cũng làm như thế này cho mình cho đến hết ạ nhân xong và gạo các bạn à, cho ra giá cho giá nước cho mình nhé. để gập nhé thì các bạn sẽ gập cho mình cái ngang cái dọc như thế này ạ à, để mình à, làm nhé Đây, các bạn đo cho mình nó to một chút nhé và bây giờ mình sẽ gấp ạ à, mình à, gấp để mình à, giúp các bạn luôn nhé À, các bạn cái lá chuối này ấy, thì các bạn nên à, luộc qua nhé thì nó sẽ xanh hơn là các bạn nướng lên đấy các bạn gập làm ba cho mình ạ như một cái phễu như này nhá đấy, gập cái lá thành ba đó các bạn nhét trong cho mình biết cho nó chặt đấy nhá để mình à, thành một cái phễu ra như thế này đây ạ bạn có thể gấp lại một lần nữa thì cho nó gập lại ấy, để cho nó dễ ạ 
để cái đầu này nó nhọn ra này bánh ú thì cái đầu này phải nhọn nhé rồi bây giờ mình sẽ cho gạo và nhân vào để không phải cầm tay này mất thời gian thì các bạn cho vào một cái cốc cho mình như thế này nhé rồi các bạn sẽ xúc gạo vào đây cho mình nhé các bạn dí nó xuống để sau này khi gạo này nó sẽ thành thành hình một cái tháp nhé để cho nó nhờ đầu dưới ấy, nó nhọn nhé ạ Đấy, bây giờ mình sẽ cho cái phần nhân vào các bạn nhé Đấy, phần nhân các bạn dí nó xuống rồi mình sẽ phủ một lớp gạo lên trên phủ một lớp gạo kín phần nhân này là được nhé đây các bạn xong rồi các bạn có thể nhấc lên nhé và cái phần mép của cái lá chuối mình gấp lên này mình sẽ gập vào từ đấy nhé đây các bạn sẽ gập vào cho mình xong rồi mình sẽ gập sang bên nhé đấy mình gập thế nào để cho nó thành cái hình tam giác cái ạ cái lá chuối thừa này các bạn không lo các bạn có thể nhét nó vào bên trong nhé rất là tiện ạ tương tự với cái khác các bạn cũng làm như vậy cho mình nhé cái ngang cái dọc ra các bạn ạ như thế này nhé rồi các bạn gấp làm đôi cho mình gấp nó chéo ra ấy, để nó thành hình tam giác rồi bây giờ mình sẽ chia này làm ba góc nhé mình cho nó vừa tròn ba góc như này rất là dễ thôi xong muốn dễ nữa thì các bạn sẽ gập lại nó từ cái ba góc này mình lại gập lại đi rồi cho vào đây nó xòe luôn ra rồi các bạn cho gạo vào mình gói thôi mình gói xong rồi các bạn nhé bây giờ mình sẽ buộc cái dây này lại các bạn có dây chỉ hoặc là dây gì cũng được nhé các bạn sẽ giữ cho mình một đầu này rồi đầu dưới các bạn quận xuống dưới cho mình nhé rồi sau lại ngược lại quận lên rồi mình lại vòng qua Đấy. mình luồn cái dây xuống dưới nhé để mình uh, buộc nó lên là được sau đó thì các bạn buộc nó lại cho mình nhé không cần buộc chặt quá đâu vì khi nếp ấy của chúng ta nó còn phải lở ra các bạn nhé Đấy, như vậy là được một chiếc bánh nhé với chiếc này các bạn cũng làm như vậy cho mình nhé giữ một đầu mình cho xuống dưới lên Đấy, xuống cho xuống dưới các bạn vòng lên thì các bạn buộc nó lại Thế các bạn bây giờ nhé mình có thể luộc bằng nồi cơm điện nhé thì các bạn cho mình những chiếc bánh vào nếu mà Đấy. hoặc là các bạn có cái nồi nào to hơn cũng được rồi những chiếc này các bạn sẽ cháo đầu đuôi cho mình nhé để cho nó vừa ấy ạ mình cho nước vào đây ạ cho nước ngập các bạn nhé và mình sẽ nấu như nấu cơm mình sẽ nấu trong nồi cơm điện này khoảng một tiếng rưỡi là bánh sẽ chín ạ. Sau khi mình nấu được tiếng rưỡi rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ vớt cái phần bánh ú này ra. Mình vớt ra để cái phần bánh này cho nó nguội các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ bóc ra và lấy ăn sau ạ. Các bạn nhớ là để cho nó nguội bớt đi nhé. Đừng bóc luôn bây giờ thì bánh nó sẽ nhão ạ. Các bạn sau khi mình để cái phần bánh ú này đã nguội rồi nha Bây giờ mình sẽ lấy ra để thưởng thức ạ Mình à, bóc bánh ra nhé Mình sẽ dùng chỉ để mình cắt cái bánh này ra các bạn nhé.
Đây các bạn, sau khi mình cắt xong nhé, mình đã làm nhà chị bánh ú như thế này ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm bánh ú rồi. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.